他是拿给你，是在偷偷把你忘记。偷偷把我放进去啊！我想在那里住在这，那里就在这睡觉就好了。嗯，好好好，保留生产厂嘛，快去解体啊！医生，我先挂你先，怎么上你高速？怎么上你先？已经安全的送回了大陆，还要怎样？我是怎么样？靠，你在吃饭的是吗？跟大家讲，因为呢，我们今天是有自己行程的，可是我们抓到美美台湾假睫毛回来了两天，那我们要叫她来做一些这些澄清了。等一下，她下午一点钟飞机要离开了，那、啊、你要去干嘛？你要去跟新大交大生约会，高材生哦，高材生约会，美美你过来，你知道？你有没有跟高材生约会？有啊，我上一个就是高材生啊，他是什么男的？多高？他是大陆的一本的大学，一本大学真的，一本大学就有点像那种的。一本大学有点像类似像台湾的那种成成功大学，那他有说他是哪一家吗？上海大学、啊，上海大学、啊，然后他自己也是书香世家的呀。可是你是看上人家学历跟他在一起，对啊，然后我就好。不行，因为这个还衡量人吧？谁说你只要你书念得好，他人格就一定是 OK？ 所以他是你教过最高学历。嗯，对，也是最夸张的，因为露皮，然后留白带嘛。哎呀，不要讲这样。他早晚骗你的吧？啊，没有，他真的，他是真的。我好，我看到他的毕业典礼啊。现在大家在揭露我一件事情，因为美美她现在变胖，来暂且给她看一下。现在很瘦的啦，现在很瘦。那现在现在胖，这次可以胖很多。这次我来变六十几公斤哎、欸。怎么变胖？刚才被下药啊，他说被小妞下药、啊。对，抗忧郁症的药。他本身有在吃抗忧郁症的药，那顺便。顺便然后给我下，他是拿给你，是在偷偷把你忘记，偷偷给我放进去啊。为什么会知道？因为我一贯在睡觉前哦、喔，然后自己喝一杯水，他就在那里面那个水里面，然后磨了粉，然后这样丢进去，然后这样下药。真的假的？真的呀！我发现他买了是双人份的药，那怎么开双人份？大陆就可以开啦，反正就这样子啦。从他搬走之后，喝完那个水，从来没睡着过。他问问他为什么要给你下药？他说因为我晚上出去玩啊，或什么有的没的啊。他有承认是不是？对，他也承认了。所以就是给我下那个。赵玉珍那个药，那那个药叫富马酸葵硫平片，我到现在都记得哦。它的副作用真的就是变胖，有人变胖三十斤哎，不然谁喝醉会想到说是有人给他下药？因为他给我下药啊，长期在给我下药的、啊。那看来今天跟高材生约会要小心。<笑>我就跟你讲啊，请大家啦，有那个王水硫酸的事嘛，高材生都会下那种就很可怕。你这一算还好，还有那个王水硫酸红小慧老吧？所以说要交友要谨慎。老吧，不见得是高学历的人就一定人格 OK 啊。对啊，确实啊。你为什么一直叫叫我们看学历啊？对啊，我自己自己看，我没有看学历的好不好？我有叫你。叫你叫看看学历啊？他一直叫我们念书啊，念。爸爸，你我们家不会念书的，你叫认命。你听我说，你自己也没有念多高。我我跟你讲哈，我看你写，老师要被下药，看你写，教育有时候念书念太多，他最后他只有十脑袋就一直在念这些东西，但是他其他的社会做人处事的道理他完全不懂，没有情商啦。你社会学什么分？准备出去哪里学？学校不会教你如何做人，好吗？像美美，你叫他讲一些成语，他讲不出。我们为什么要讲成语？这除非今天他是喜欢那个他的专业，我 OK， 他是专业，我 OK。因为他没有不知道自己未来要干嘛，可他一直说啊，那我们念多少？你一定要有念到那个书，他他们就念到那个书，你要书要有那个文凭，你才可以去当医生的。我干嘛当医生啊？啊我都是医生在，在叫他干嘛干嘛干嘛的，拜托我当什么医生啊？正是你当律师。我干嘛要当律师啊？律师，我找找几个叫他不要做了，我犯了多少个律师了？啊，然后呢？他不教了一个这样，然后再干嘛？对啊，哎，一本大学的耶，大陆一本大学很厉害的。那能干嘛呢？反正我认为学士跟人品是真的符合相，真的，一本大学是真的符合相的。做人比较重要，跟你会不会做人，跟待人处事比较重要。真的，他学多少东西？对啊，我说他对我来说没那么重要，除非你是你的专业，走一走。没有啊，我就觉得是 OK 的。班上，对啊，班上的呀，我知知道啊。那你那你对他今天要去那个交大、清大教，小心一点呐，真的要小心一点呐。他刚刚你看你看什么样子？你看一下变猪头样子，下什么药什么的，他笑。我要，我没有容易发笑啦。我的有看到心超强的。<笑>那那你对他今天要去清大交大约会有什么感想？嗯，走一走，看一看，都是好事啊。原本如果他可以去的话，刚好一个交代一个去。对啊，你要不要试着跟男生约会一下？看，宝宝他可以试着跟男生约会。可以啊，不要不要一起去，我们今天找了一个男生啊。爸爸，他跟男生约会可以，都是体育的哦，都运动。爸爸都是体育，帮他带他减肥瘦身哦，宝宝。对对对，哎，干嘛？
，嘉珍，你的自己的性向搞不清楚了，这样不好。这有什么关系啊？都没关系。没有关系。哎、欸，你有你有试过跟交男朋友？没有啊，没有，都一一直都是跟女朋友。啊、他们以前说你都写清楚给自己是真的，真的啊，真的啊。我以为他们乱说的，没有，不是乱说。<笑>我我当初叫他去当导演，<笑>他就有办法去编这一些东西出来，因为他有那种过动。所以他给他吃那个药是 OK 的、啊。<笑><笑>你刚刚好，所以你不跟我们来约会？不约不约。我们现在在这个清华大学的校内里面，今天要跟体育班的两个男人来约会，看看之后呢，我会选择谁？因为毕竟呢，高材生到底是好是坏呢？我们也要好好的了解。虽然我以前也教过，高中的时候教过交通大学的。<笑>我第一个男朋友劈腿我，然后我很难过。我们去英国游学，参加游学团，因为我们的游学团全都是大学生，只有我是年纪比较小的。然后每个都是台大、清大、交大的，啊，只有我是那种灰驴，然后一直在化妆，然后穿得很辣，这样这样一直在拍照的。可是那时候就跟他搞上了。但我到每个团体可以马上搞男人，他很乖哦，他一定要带保险套哎。问保险他不准的、欸，你想要破破烂烂的，然后他也不让你破破烂烂。对啊，我想无套啊。<笑>他打炮一定会在床上，对他打炮一定要在床上，也不会打野炮。快射了，他就说啊去了，我我去了，我去了啊。<笑>但是我后来把那个教他的后来伤了女生，因为我后来就劈腿他。但是我现在想到他真的是一个很好的男人，就伤了他的心呐、啊。你今天又要来伤两位高材生的心了。紧张，哎，跟年纪小约会，然后我还这样子，背贴胸贴，他不会介意吧？你的约会对象有胸肌，有胸肌。想想想想，很帅呢。这是你的菜吗？<笑>你几岁？二十一。嗯，二十一，那我跟他看起来会很差很远吗？其实还蛮登对的啦。对，我看起来像二十一嘛，还是比较老。看起来一定比我老，我看比我看年轻。我们将要约会，好，这这个是我的一号男友。那你今天要带我做什么？去吃饭。我真的有口口音，哪里？是，我是马来西亚人。我知道今天会有非常有趣、有有名的夜店区，我都会在那边玩。我就玩过吉隆坡夜店区。废话，拜托，我在那边可是混得还不错。所以你是大学才来这里读、啊？是，没错没错。你看这有交女朋友吗？在台湾没有。这个星座的，我要先配八字。我是双子座的。怎么了？那你是？我是金牛座。哦，对。双子座是我第四个男朋友，就是齐静灿一二五的，他就是双子座。那你是什么系的？我是义工。好，这个这个人还有钱的，我还可以做整形医生的。学校有学餐吗？学餐。哦，你要吃学餐了。好吃吗？好吃吗？不好吃，不好吃。不好吃，吃来看，走走走走。好好好,好 ，OK OK。哎，下雨了，快帮我撑伞。哎呦，不用不用不用。纯纯的恋爱。哎，你这边有看过人家在那边打炮？我不做这种事情。那有没有听过哪一个区域是最多人的？我们去那边看看有没有人在那边打野炮。宿舍应该有很多吧？宿舍啊，住宿舍。我是宿舍，我是宿舍。住宿舍，那我们可以去男生宿舍。我的宿舍很脏。那个也没有很干净。现在有人穿这样去上课吗？应该没有。那如果有打扮的话，我会这样去上课。要去吸引男同学。不要刻意吸引，就会被吸引。还有终身，我老天爷啊！其实你本人蛮高的，有一百六十八公分，好。哦，是哦，我一七九，下面几公分？三十三十三十，那现在应该看得出来才行吧？其实我这个不是脚，就是那一个东西。到了吗？快到了。辛苦你了，穿高跟鞋。我说真的，我快死了。我跟你讲，是什么校园生活、啊？我这辈子都绝对不会回来念大学。我爸爸一天到晚跟我说：“你不念你会后悔，你会后悔。”我操！我到现在都没有后悔过，你知道吗？我一点都不想回到那时候。学长要不要？对啊，哎呦，汽车那个，千金的。没怎么啦？拍照给我，拍照给我，看一下，看一下，看一下。哈哈哈哈哈。我们家应该外拍是不是？外拍外约会约会加外拍，因为以前都是外拍，就是高中的时候啊，就是人家老公他们又征求外拍 model， 高中生周末就是狂拍，好不好？赚钱呐、啊，拍那种越南情缘，像这种。你有跟姐姐过吗？最大的只有跟我同岁吧。哎、欸，我有跟过这个大概小我十岁左右。小你十岁。弟弟也会喜欢吃我那种吃的。老刘吃嫩草啊。<笑>老刘吃嫩草。你确定我们是两个朋友？你是哪个好了？吃这一个。哎，送你一杯锅，来给你喝一杯。喝完汤喝。好，来来来，好，谢谢谢谢，姐姐谢谢，送我鸡汤喝了。清华大学好好哦。男生约会嘛，男生在。他请我们吃哎。有中啊。你的男朋友？哎，人人嘞？对，男朋友人不见了，男朋友人不见了，傻眼，他回来了。
好像你去哪里了？上次，上次。哦，这就叫做学餐。我们一般只是这样子，还不错啊。你喜欢就好。那我这样子的女朋友，如果可以来上课的话，怎么样？加分，加分。还才是你会觉得压力很大，怕你在流流冷汗，他在冒冷汗。是我的外套很厚，我外套。他这里怎么那么热？这冷气是不坏掉？然后跟他学校反映一下，我调节一下。那你们护卫？哈，护卫，好，为他我们是哦。要培养感情。好好，早一点。吃一点饭啊。还要吃鞋子啊？来，再来一块。嗯，动动我啊，来。我大口大口直接这样子，随便你。哎，我不要跟菜放在一起，我肉就肉。OK OK OK。那饭菜多一点点，饭菜多一点。好啊，可能觉得饭太多了。OK OK。好，直接放我嘴巴来。啊，对，啊，嗯。要喂其他东西吗？他只有一根鸡腿，可是我要分你吃。鸡腿给你。谢谢谢谢谢谢。看我是很会照顾男朋友的人呢。会会。觉得他看起来几岁？说实话。说实话，二六吗？几岁以内可以？我不太喜欢姐姐，不太喜欢姐姐型的。是是是是，你喜欢照顾的。对对对对。我也喜欢被照顾啊。这样可能我就做不到。为什么？比你小。比我小就不能照顾我，谁说的？我这辈子都要靠男人照顾我的，我是没办法自力更生的。如果跟你跟你年纪差不多，我是符合你女朋友型的样子。我觉得身高有啊，身高高，就打扮啊，不错。卸妆也多少多少也不要太难看。你有看过他卸妆的样子？有看过。OK OK OK OK。所以他才报名这次的约会。他可以试车。喂喂喂，我要收起来。你给他有竞争对手，这样不太行。一一次跟两个男生约会，这样这样我也不太爽。那人家星星在你这里的。我们不要不要不要吃完了，我们。好好，不要不要，当然不要，当然不要啦，你不用担心啦，来啦来啦来啦，好。要咬三口。啊，咬三口。我聊我怕碰到哎。要请就这次，咬三口往前。镇定。快点！好好好，你怕我是什么？是水母还是什么东西？还是有毒的、啊？吃完吧。真的吗？他今天在跟清大的人约会，有没有什么建议给他？呃，禁忌就是你不可以去美院。美院是什么东西啊？如果你要跟那男生分手的话，你就一定要去美院。好，那我们俩去。那美院好像有。我们有鬼，我们要吃饱了，但是他们这边呢需要自己来回收餐盘的哦。哎、欸，现在搞得像漫画出现的那种，你是本来很漫画系列，不觉得吗？好，去年书再看一看。好。哎、欸，对，你还没有分叫什么？红贤。阿贤。可以，你可以叫阿贤。阿贤，好，就阿贤，阿贤走。会有色奸吗？我也不，那个宿舍没有，很自由的。啊、呃，是，可是我不知道会被抓到吗？要抓我们干嘛？那我们就在那边给他骂呀，就女生跑男生宿舍里面来，反正不应该的。那<笑>、啊、你什么时候回马来西亚？可以跟你一起回去吗？哦、oh, <笑>，那你的类型男生是怎么样？要照顾你的，大男人型的，培养我依靠的，有责任有肩膀。可是你的性格蛮像大女人的吧？他将你聊，你又在一个大男人这样。他要能够驾驭的我聊我呀。哦，我觉得那就是你了。哎、欸，你要看一下这是什么什么？华旗啊？华哉？华哉啊？女兵直播这样不行啊。夜晚十二点到早上八点是不行。嗯，肚子前面我很辣。三楼啊，很像那个在台上那柱子，很过分。我男朋友的家里这样说，所以宿舍他们不会有厕所，一个房间内也不会有厕所。不会不会，公用。洗澡是公用的。是是。啊，这是我的宿舍。Hello， 他拖鞋吗？不用不用不用不用，没事。那你住在哪一个位置？就这个，这个是你的桌子。是没错。你会弹吉他、啊？会啊会。那你要弹给我们听吗？弹一首啊。没有没有没有，我我我只是在学习中。那那还是我弹给你听。哦，你会弹啊？我知道，我以前有高中有练什么瑜伽瑜瑜伽社什么吉他社。我有，我有。废话，我跟你讲，我很会弹。怎么怎么弹不出来？没有我，我是数学生，我是数学生。他很厉害，他有奖牌哎，游泳，可我是一般组，对啊，一般组就很厉害。没有没有没有，公开组，感觉身材，公开组。可以看一下身材吗？哈哈哈哈哈哈！好，脱掉脱掉脱掉。啊，不要了，不要，你身材了 ，OK 啊 ，OK 啊，好，一秒，好，一秒，一秒 ，OK。那我们可以上去吗？你要躺我床上哦，因为我怕我的。该不会有卫生纸、保险套？好，那我们去马来西亚无所谓，我们看到什么就算什么，好吗？哦，哇
，他是有色情书刊了。哎，喂，喂，喂，等等等，我下来了，还没有死，在你的床哎。好，跟我很臭啊。不会，好，说话就不好意思了。那那你一起躺啊，我们看一下宿舍到底能不能两个人躺。再养一周，这位置会对你来说太小啊。觉得我觉得很棒哎、啊，我们就跟你一起在一起，再小我都愿意。哦，好，那你以后想做什么？就赚大钱就可以。我想跟他一起住在这，那我们就在这睡觉就好了。这集结束了。他没有住过宿舍，跟我感觉蛮好玩的。但感觉男生的跟女生的应该有感觉不一样。女生感觉会，应该在那边勾心斗角，谁睡上铺啊？啊？他才出去的时候，推推推。如果我跟女生住在一起，我肯定要，我要花很多头脑力气来搞他们，好不好？我每天头发夹在我那个箱子上面，看谁动我的东西。啊，你们会在这里打手枪啊？不好说吧，不好一定会。啊，阿威趁大家都不在的时候，看时机啊。其实你不要讲话，就。我们现在去骑机车，他载我到交通大学，把我送给另外一个男人的。我也不舍得。真的吗？那你可以在旁边看他们约会。哎，我头还没出来。可以吗？可以，可以。好难。等下我骑的时候，你不要抱我，你坐这个我我会紧张。哦，好好，抱你会紧张哦。对，抱会紧张。为什么？大美女抱我，我会紧张。那我就要抱。我很久没有骑摩托车了，十几年前。十几年前。八。呜。奶有碰到吗？摸到了，两根奶都摸了。哎呦喂，差点跌死我。刚刚做完怎么样？不，没什么，好不好？我以前也都做过，靠！我以前高中的时候，每天都爱被人家晒的呀、啊。另外一位的，另外一位我们要进去找他的。这是交大的男朋友哎、欸。哈喽，你好，你好，你好。身材也感觉是不错、喔。他是拉拉队的。啊，对对。这是交大的，这是清大男朋友。两个男生怎么选怎么办？我刚毕业。你年几岁？二十四。你是什么系的？应用化学。我我是蛮化学的啦。你知道他几岁吗？八，哎，什么跟他在？不老实的男人。看起来我才二十五。那我再给你看多一点。八，看他几岁？他今天没有贴胸贴哦。二三。错了还是二三？好吧，好吧，可以接受。你喜欢女生睡型是什么样？我喜欢的是比较宅男型。哦，那你怎么了？我就是会宅男。我喜欢。我喜欢。刚刚写你喜欢吗？喜欢，很喜欢。要吃素了。天火，我两个没有吃天火，我现在直接摔狗吃屎，要不要玩了？你叫什么名字啊？我叫杜琪峰。阿峰。我的。阿贤，阿峰。阿贤。你是阿峰的朋友吗？你要介绍你朋友跟我认识啊？他阿峰在这边是个好人吗？他会伤我的心呢？还行啦。他有没有？他有没有其他女朋友啊？目前没有，没有，没有，没有。那我们就是来体验喽。你们的摔跤，我在上面要用力吗？对对对，要用力。他不用力会掉下来。你用不了力怎么办？啊，我会先停尿，我怕会漏尿。我把他抛下来，尿这样秀。他们两个一起陪我去上厕所，好好哦。真的，清大交大人真不错。你会介意女朋友在面前？哦，这我占有欲比较强一点。你怎么做？处女。处女会有鬼啊！我怕我撇尿声音很大声。开始对强强的那个。第一印象，大拉拉的女生，就是还没看到她本人之前，对她荧幕上的印象。也也是，阿贤啊，他是一个什么都都敢做的人，讲很好笑。这是我第一次那么开心的一的约会，真的、啊。对对对,對，我觉得有时候女生做自己会让男生反而没有那么有压力，这样。那如果在你面前露逼露毛呢？<笑>我觉得在家里可以啊。那在外面的话？
来了，没有。有闻到味道吗？我很紧张，我紧张，我紧张，就往大木整一样。我不敢踩他们的手啦，他手太小了啦。这手怎么会专门给人家踩的嘞？啊啊啊！我怕，我怕，我怕！啊！怕什么？怕一些解体啊！我慢慢上去，慢慢慢。你讲，我先不你讲，怎么站立高坐？怎么站立站？我现在只能扫戏，脚脚不发达。不是要抬脚吗？抬你妈逼！救命啊！来，大家好 ，Ready One， 出发！啊！我其实也没什么，就是很少就可以往上了，很少的一件事情。第一次来做还不错，很有勇气。第一次大概是这样。哦，我就想说，如果你知道说我可以保护你的话，你应该会比较安全。确定吗？像刚刚我就直接把你抓下来，还可以保护好你。真的跑起来了！那个那个，我不要笑笑。一次约两个是不是也是蛮辛苦？不会。抱紧我！好好好好，我抱紧你，抱紧你了。呜！哇，好快啊，好快啊！哇！哇！很快耶！你觉得你们才这样骑，真的算很厉害。注意安全，还是要注意。以前都是这样看的，看着你的男朋友。对对对对对，然后手在折这样子。大家抱他，我们三个一起牵。一起。这个，阿、啊、伦，我夹不到的话会再夹、啊，让我放啊，夹不到啦！啊，谢谢阿修，好了，来换阿峰了，随便转，要快速转，不要再往后面。哦，哎呀，没没夹，哎、欸，坏、欸、了，坏了。欸女朋友穿这么露，啊，我觉得不行。真的假的？是不行的。哦，这样比较强一点。他两个想到你的身上都可以。在家里可以，在外面不太行。他们两个是同种型的，哇，不要生气。我讲话给你们。快点穿起来。好好穿起来，穿起来。男友的话，给你们看一下。时间够吧？时间够，时间够，时间够，随口碰碰一下。就算是他这边花了一堆钱，对，你这什么意思啊？哦，有有有有有有有。啊，对对,對，有的中了啦！圆满的夹娃娃之旅。哦，现在回到很多年轻的东西了，是吧？因为就是呢，今天你们两个带我重温我十八岁时候的记忆，那我现在带你们两个来有新的世界。我平常可能会想在晚上去的地方跟你们分享我的生活。你们两个都饿了吧？饿了饿了。想喝什么？想吃什么？尽量点哦。今天姐姐请你们两个吃。
这就是我非常非常喜欢的私藏小聚。你们喝酒是性欲会变强，还是会想睡觉？那当然真的会变强。我也是，我就变强，可是喝太多我就想睡觉。他们两个跟我饿了，我让他们品尝一下私藏小聚的很厉害一道菜——紫苏梅鸡。它的味道啊，就是酸酸甜甜的，所以你喜欢酸甜感的朋友呢，绝对不要错过这一个哦。它的鸡肉是使用五谷鸡腿肉切丁制成，它搭配的是新竹其中知名老。变得青梅酱下去拌炒了哟，嗯，你好，我吃，好吃，如何？这种酸酸甜甜，这个好。你喜欢这个老段的酥鸡是不是？有时候呢，简单也是一种美味，我们可以吃到它原汁原味的感觉。有有有，非常多汁，而且好下酒。这道也不错。这一道是台式烟花女女，它的干面就是元起啊，意大利经典的烟花女意大利面哦。来吧，试看看。好多，我乱夹一通就夹那么多。再来跟大家介绍是蒜香波波蛤蜊锅，你看它蛤蜊超级超级丰富的，每一份的蛤蜊含量啊，足足有一斤哦。那你帮我们抓。嗯好。平常喜欢吃蛤蜊吗？喜欢。哎，它的蛤蜊很多汁哦，而且好大喝哦。再来一道是凤梨虾球，它还是一道。传统热炒不可或缺的餐点哦，除了凤梨丁以外，它还加上新鲜的柳丁跟葡萄柚下去去配料，会更爽口。虾非常非常大，超大。怎么样跟姐姐约会好？感觉如何？第一次度过那么开心的约会，真的吗？是是是，没错，笑得很多，很开心。跟妹妹不一样吗？跟妹妹不一样，姐姐比较就是带气氛，欢乐鼓掌，小带气氛。那你呢？能不能接受嘛？你说教我，认真。嗯，干嘛没有男色？好，那你直接跟我讲说缺陷是什么。姐姐不会受伤的，熟一点，熟一点，对对对。哦，他比较他比较小心，他是会放线，对对对，暧昧很多天啊，很久，然后都床也上，都不跟你说交往那种。然后他就比较老，上床就要在一起了嘛。对啊对啊。那你上床就要在一起吗？什么啦？哈哈哈哈哈。再来要跟大家介绍的是他们这一道超级厉害的小聚催泪蛋。这个是私藏小聚第二名的下酒配菜，严选挑过的这个水洗鸡蛋，再搭配上波皮辣椒，还有红绿辣椒，然后下去大火快炒，是一道香气十足，而且配饭啊跟配酒啊都绝好的餐点哦。怎么样，口感如何？我看那个蛋真的超级香的，还有更厉害的一道菜，蒜香鸡翅，煮出非常贴心的，帮大家把这一个骨头已经剪开一道了，让你们吃。用起来呀、啊，更方便，非常好吃。怎么样？炸的脆，是不是比马来西亚好吃多了？不要回马来西亚。会为我留下来吗？一定会啊，废话。是吗？对啊。跟大家介绍的是金沙软丝。那如果你很喜欢咸蛋黄啊，这道一定是要必点的哦。海鲜搭配咸蛋黄，味道超搭的。接下来跟大家介绍的是松露牛排炒饭。它是松露再配上这个苏肥牛排，你可以搭配这个松露香气，好吃吗？好吃，真的好吃。那个松露超好,好吃的，对啊。啊，你们那种考试那么会考的，要看到像我这种学生，怎么考都考不上了，你会笑我们这种人？我觉得每个人有每个人自己的强项，我就比较会打扮一点，这样吗？对啊，我觉得读书不读书，无所谓，是不是？你们会用读书的高的标准看一个人格吗？当然不会。他们好好哦，他们爸爸不一样。<笑>我觉得读书高。跟人格跟道德没有关系，你读书再高，可你人品很差，还是一样糟糕。好啦，跟大家介绍最后一道菜，这个就是龙虾三明治。那元起就是老板呐、啊。他小时候对于饭兜的记忆，所以非常非常的传统。那是一个充满回忆的餐点，就好像是我今天充满了回忆。所以这一切呢，都是搭配好的组合。你们知道每一道菜是不是都超级超级厉害的？喜欢吗？喜欢。跟大家介绍，他们不只是只有美食哦，还有非常多很特别的调酒系列。那我手上的这一杯呢，就是《当男人恋爱时》。刚好给你喝，它前面有威士忌啊，烟熏的口感，你有没有感觉到？有，你自己能接受的口味吧，因为你应该比较喜欢喝烈酒吧。嗯，它喝起来很顺。是这个，这个是葡萄跳跳，那它是以白兰地跟葡萄为主轴，加上它的飞口啊，这都不是盐巴，是跳跳糖，超级好喝。再来就是苹果咬一口，它是以茶入酒的概念啦，所以它是有淡淡的茶香，给你喝喝看。那喝起来呢，它的酒感不会重，怎么样？还有那种木质调的感觉。再来呢，就是他们店内的销售 number one， 眉来眼去。那顾名思义呢，它就是以梅子啊作为主题。你喝到可以喝到梅子的甜，那再搭配它这个杯口上的挂梅粉啊。
真的就是绝配，这个是。白果山也是我真的本人最爱，因为我是彰化人，它就是使用彰化园林的百香山作为发想，再加上各种水果的搭配，所以你可以喝到不同层次的感觉哦。最后就是雪梨灯波，它是无酒精调酒的第一杯经典代表作，带有姜汁的香气，哦，很高级很高级的味道。那维新口的气泡感呢，会使整杯喝起来啊。不会甜腻有负担哦，让你们来有的喝又有的吃，感觉如何？是不是很棒？很棒棒怎么样？那今天的约会还容易吗？我觉得跟我所想的差不多。差不多。<笑>很 real 的一个人，对我喜欢 real 的人。那你呢？感觉跟他出来比想象中的开心还要幸福。真的哟、哦。原本是很紧张，对，原本很紧张，可是跟他出来有哎、欸，慢慢放松。对，慢慢放松。其实我觉得有颠覆我对高材生的感觉。他们两个有让我把这个幻印象又慢慢慢慢消灭，就不能用同一个地方去看人。我们人就是要不同的地方，不能因为因为一件事情就打翻了。整锅粥，大家喜欢这些影片的话，还是喜欢这两位男主角的话，欢迎底下留言。还有对任何想对美美说的话，也欢迎底下留言，好吗？拜。怎么样？今天跟强强？今天哦，他们不错哎，就是一开始我很紧张，红了网红嘛，怕做一些不该做的事情。可是说，哎，我认识他的人过后，就还蛮好聊的。那什么跟想象中的不一样？没有，我就跟想象中一样啊。对啊，他的人就像影片一样这样。如果真的要在一起的，说实话，假如他年龄小一点，可以啊。不是怕太爱玩，没安全感。对啊，对啊，穿可以保守点。<笑>怎么样？今天约会跟一开始有想的不一样吗？有差一点，原本就是大啦啦，然后可能会有一些比较 over 的举动。今天约会还是算蛮好玩的。如果真的要在一起的话，嗯，这个我们可以后续，<笑>如果有有机会的话，对对对。宝宝就跟大家讲一下，我为什么每次回来？几次回来就阿飞过世了。还有这个脚尖膀的事情，你要回来解决一下。人家网络上面说你这个人没有肩膀，在越南之前我早就已经跟他讲过，这次的旅行不是为了去玩，而是为了帮姐要拍视频。考虑了三天，他跟我说我考虑非常清楚，在去越南之前，在我心里他已经是二十分。我说如果他如果对我家人很尊重，或者对我家人挺好的，那可能在我心目中都加五十的，就没想到第三天露皮，就不可能在一起了。网络上人家说是你要去照顾他，你的人自己带去，凭什么用我照顾他？他说。他已经想得非常清楚，这一次越南好好表现，表现成这样，表现怎么样？让他表现成这样，力量发指。我跟你讲哈，不管怎么样，你能爱去的，就有这个责任去照顾人家。我是有照顾他，我确实把他送回了上海啊。你知道他的行为，为什么你要去找那个夜店的人？他虽然在夜店上面，但是他是有念上海的一本大学。哎呦，现在这种你可没有。他是上海一本衡量一个人的，没有，他是上海一本大学，而且他不仅仅大大学，没有，他他他还是算是个人就觉得一个锅配一个盖，他自己什么样的锅配什么，什么锅配什么盖。你你什么锅配什么盖，你讲的是没有错。那嘉登人家这样子讲，你就要好好反省。我们配什么盖？你配什么？你还要带他去呢？他自己说他会好好表现的，谁知道我是给他三天考虑了？我为什么他要表现？我太亲热了，你我太亲了，你要自己。好了，他还有被骂说台湾第一黑裤，哎呀，我跟你讲啊，他的朋友有什么事情你跟妹妹讲就好，你也不对。你妹妹是因为他已经倒在那边的，第一次当麦肉，我有办法。我那时候其实已经很生气。没有，对，我我也是我很生气。我那时候真的很生气，因为我觉得他真的太丢我了。如果说他带我，还要骂，那他怎么要抬着他走吗？我们没有丢下他，我们还是把他带回酒店，安全的送回上海。然后那些网友还自以为自己在现场，很明白一样，然后在旁边看你一清二楚。啊，对，你们都没有照顾他，怎样？你们他妈是知道我们照顾我？人你带出去的，你也没有什么好凶的。看到下面的留言是怎么留言的？你有看吗？你有看吗？有，很生气啊！有翻墙去看吗？我不是，是那个小木姐给我看的。家政，我跟你讲哈，你碰到任何的事情，这人你带出去的，本来这个责任就在你身上的。啊，我现在不想再讲这个越南世界的了。你这样害到姐姐，被人家骂什么台湾，你你什么腹黑你呀、啊？哎呀，都是惹出来的。我觉得你不要再讲话，因为不在现场，你根本就不了解。不会有人在第一天见家长吃饭是这样吃饭的。他有动作不好看，你要跟他讲，不要这样子。这不是基本礼貌吗？你就哎呀，你不要拿你的尺寸去量别人，来自不同的家庭，你想得太单纯。你就我跟你说有这样子过吗？我也没有啊。但是当然啦、啊，我们的家教没有变。
回上海，真的去做了一个检验，而且还特别跑了安徽去做。他在搞什么？他安徽去做。然后他说那天可以当天拿到报告，他也特别弄了加急，花了五千块人民币。那他哪来有钱去做这个？最后有验出什么东西吗？好像是说被下了两个毒，但是不知道那两个毒。你好像跟网友讲几句话，这事已经结束了。还有，我不是什么台湾第一假肩膀，这是大陆人写，不可能吧？发誓，大陆人打的。嗯。反正这个事情已经结束了，不好意思，也跟他已经就是不可能再联系了，就这样，已经安全的送回了大陆，还要怎样？不不不，你不能，你不能客气，客气这样。我是怎么样？你看我你在吃饭的是吗？不要这样讲话了。我还在在这边讲我什么东西啊？后来吃饭是吧？我就跟你讲啊，第一次到越南，造成给大家网友观感不好，你也觉得很不好意思啊。不好意思，跟大家说声抱歉，这个越南人观感不好。下次你会再次更注意啦。应该在下次，因为认识人应该会更更谨慎的。好，要交友会更谨慎。对呀、啊，不仅一次嘛，不长一次啊，好不好？好好好。好，越南事情结束，了结了结，终了了。